ഹലോ വരുവൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എസ് എസ് സി ജി ഡിയുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടോളം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഡേ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമൻമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ നോക്കി ഇന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എപ്പോഴും എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറേ ഫാക്ട്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എസ് എസ് സി ജി ഡിയുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്ക് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് കുറേ ആളുകൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് വേണം അതുപോലെ കുറേ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മറ്റന്നാൾ മുതൽ മൺഡേ മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും മാത്സും റീസണിങ്ങും ജനറൽ അവയർനെസും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി അധികം നിങ്ങൾക്ക് ആരും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റുകളായിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സജഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി വരുന്ന എക്സാംസിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ജി ഡിയുടെ എസ് എസ് സി ജി ഡിയുടെ എക്സാമിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ആ വേറെ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മിനിമം ഒരു പത്ത് പോയിൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ എന്ത് എങ്കിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചോ ആറോ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ പഴയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജി ഡിയുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ആ അന്ന് ചെയ്ത അതായത് എക്സാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോസിനകത്തുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ആ വർഷത്തെ ഷിഫ്റ്റുകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ തന്നെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി വാസ് ഫോം ഡോൺ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി എന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഡിസംബർ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഏത് കമ്മീഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്
ഞാൻ എഴുതുന്ന സ്പെല്ലിങ് പലർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങള് സംശയമുള്ള വലിയ സ്പെല്ലിങ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മൾ ആ കാര്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് എസ് എ സി എച്ച് ഐ ഡി എ എൻ എ എൻ ഡി എ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് അതേസമയം പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഈ രണ്ട് പേരും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റ് പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹു വാസ് ദ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വെറുതെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ പേരാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ കുറെ ഫാക്ടുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റുവന്റ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്തത് എന്നാണെന്നാണ് ഡിസംബർ ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒന്നാമത്തെ മീറ്റിംഗ് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ആ മീറ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി പ്രസിഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഇനി പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തോളുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ വാസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയിൽ അകത്ത് നടക്കുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് റിയൊല്യൂഷൻ അല്ല റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് എസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രസ റെസൊല്യൂഷൻ ആരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് നിയമനിർമ്മാണ സഭ അല്ല സോറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം നെഹ്റു ആണ് കേട്ടോ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ആയ ഡേറ്റ് വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിനാണ് ഇയാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാവുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഷോർട്ട് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് അതിന് പവർ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷനകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ വാക്കുണ്ട് അല്ലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നീട് ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആമുഖമാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസ
പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബോറോഡ് ഫ്രം യു എസ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൽ നിന്നാണ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഓർത്തോളുക പ്രിയാമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് പിന്നീട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രിയാമ്പിൾ ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് യു എസിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തോളൂ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇതും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കമ്മിറ്റീസ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിക്ക് അകത്ത് തന്നെ കുറെ ആളുകൾ ചേർന്ന് പല പല കമ്മിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കമ്മിറ്റിയും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ചില കമ്മിറ്റികൾ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചിലത് യൂണിയൻ പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലത് നാഷണൽ ഫ്ളാഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഈ പേര് മറക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന പേരാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെത്ത് ഡേറ്റും ബർത്ത് ഡേറ്റും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏപ്രിൽ ഫോർട്ടീൻ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നാലിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത് ഡേ അതുപോലെ ഡെത്ത് ഡേ ഡിസംബർ സിക്സ് ഡെത്ത് ഡേ ആൻഡ് ബർത്ത് ഡേ ഏപ്രിൽ പതിനാല് ഡിസംബർ ആറ് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റുകളും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങി പിന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ പേര് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തത് യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ മെയിൻ കമ്മിറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ രണ്ട് പേരുടേതാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നെഹ്റു യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടോളം മേജർ കമ്മിറ്റികളും ബാക്കി മൈനർ കമ്മിറ്റികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കമ്മിറ്റികൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റീസ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ചെയർമാൻ യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റി നെഹ്റു ആണ് ചെയർമാൻ അതുപോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണ് ചെയർമാൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റിട്ടേൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ കമ്മിറ്റിയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് ഇന്ത്യക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലി എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചതെന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് ഓർക്കുക നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി 
അപ്പൊ യു എസിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിയാമ്പിൾ മറ്റൊന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇനി ഇതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടേംസ് മാത്രം പഠിക്കുക യു എസിൽ നിന്നാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇത് മൂന്നും ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബോറോഡ് ഫ്രം അയർലൻഡ് ഓക്കെ അത് അതിന്റെ മലയാളമാണ് മൗലിക തത്വങ്ങൾ മൗലിക തത്വങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഓക്കെ അപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു യു എസിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്നും വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് പ്രിയാമ്പിൾ ഹാസ് ബീൻ അമെൻഡ് പ്രിയാമ്പിൾ എത്ര തവണ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അമെൻമെൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയാമ്പിൾ ഒരേ ഒരു തവണ വൺസ് ഒരേ ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രിയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭേദഗതി വരുത്തിയത് ഒരൊറ്റത്തവണയാണ് ഏത് അമെൻമെന്റ് വഴിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് മൂന്നാം എമർജൻസിയുടെ സമയത്താണ് ഈ അമെൻമെന്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ അമെൻമെന്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് നിലവിൽ വരുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അമെൻമെന്റിന് പ്രത്യേകത ഈ അമെൻമെന്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു പിന്നെ അമെൻമെന്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെന്റ് പ്രിയാമ്പിൾ അമെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രം അത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ട് ഏതാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഏത് ഭാഗം ഏത് ഭാഗത്താണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് രണ്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റി കേട്ടാൽ തന്നെ പാർട്ട് രണ്ട് പൗരത്വത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് പാർട്ട് രണ്ട് ഇന്ത്യ ഏതു തരം സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ബോറോഡ് ആ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ല പകരം സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ബോറോഡ് ഫ്രം ബ്രിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ബ്രിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിൽ നിന്നാണ് യു കെയിൽ നിന്നാണ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇന്ത്യ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ കൂടെ ഞാൻ പറയാം പാർട്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാർട്ട് ഒന്ന് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെയും അതിന്റെ അധികാര പരിധികളും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ട് ഒന്ന് പാർട്ട് ഒന്ന് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് പാർട്ട് രണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പാർട്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പാർട്ട് മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് പാർട്ട് നാല് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താണ് ഓർമ്മയില്ലേ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി മൗലിക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതാണ് അയർലൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മൗലിക അവകാശങ്
അവിടെ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി റിട്ടുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ട് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് റിട്ടുകൾ റിട്ടുകൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള റിട്ടുകളാണ് ആകെയുള്ളത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള റിട്ടിനെ പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചാമ അഞ്ച് റിട്ടുകളിൽ പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇതൊക്കെ ലാറ്റിൻ വേർഡ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ടുകളുടെ പേരെല്ലാം ലാറ്റിൻ നെയിംസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹേബിയർ കോ ഹേബിയസ് കോർപ്പസിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ഒരാളെ അനധികൃതമായിട്ട് തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസർ ആണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിലും ഒരാളെ അനധികൃതമായിട്ട് തടവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കോടതി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പോവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് ഈ ടൈമിൻ്റെ പരി പരിമിതി വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള റിട്ടുകളുടെ പേര് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാം ഒരു റിട്ടിന്റെ പേരാണ് മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് മറ്റൊരു റിട്ടിന്റെ പേരാണ് കോവാറൻറ്റോ കോവാറൻറ്റോ മറ്റൊരു റിട്ടാണ് സെറിറ്റിയോറി മറ്റൊരു റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിട്ടുകളുടെ പേര് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് കോവാറൻറ്റോ സെറിറ്റോറിറ്റി പ്രൊഹിബിഷൻ ഇത്രയും റിട്ടുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഈ ഒരു റിട്ടിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സിനിമകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് ഫോർ എ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് ഇത് നമ്മൾ അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പാർട്ട് നാല് എ പാർട്ട് നാല് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഓർമ്മയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞേ പാർട്ട് ഒന്ന് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറീസ് പാർട്ട് രണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് മൂന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു പാർട്ട് മൂന്ന് പാർട്ട് നാല് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നാല് എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അമൻമെൻറ്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചായിരുന്നു ഈ നാല് എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഫോർ എ ഇത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമൻമെന്റ് വഴി ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് വഴി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് വടി ആഡ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗമാണ് പാർട്ട് ഫോർ എ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നീ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ സംശയം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം ഒത്തിരി വർഷങ്ങളും ഡേറ്റുകളും നമ്പറുകളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുക